वन ईयर बाइबल रीडिंग प्लान पढ़ेंगे एक साल का बाइबल रीडिंग प्लान रोमन्स सिक्स चैप्टर फिफ्टीन वर्स से सेवन चैप्टर के वन टू सिक्स वर्स में जाएंगे और सैम्स सिक्सटी चैप्टर सिक्सटी वन सिक्सटी टू सिक्सटी थ्री चैप्टर एक साल का बाइबल रीडिंग प्लान रोमियो की पत्री छः अध्याय पंद्रह वचन से लेकर सात अध्याय एक वचन से छः वचन तक पढ़ेंगे भजन संहिता साठ अध्याय इकसठ अध्याय बासठ अध्याय तिरसठ अध्याय हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से हिंदी में पढ़ेंगे डी एस आई बाइबल में से थैंक यू पवित्र आत्मा तूने आज ये वचन ये जीवन का वचन परमेश्वर हमें दिया है हम पिता इसे लाइटली ना ले हम इसे ग्रांटेड ना ले तेरी सही समझ से हम इन वचनों को समझ सके खुदा ये वचन सुनना पढ़ना व्यर्थ ना जाए खुदा पवित्र आत्मा तेरे अलावा कोई हमको वचन नहीं सिखाएगा कोई हमको सच नहीं बताएगा तू सच्चाई का आत्मा है पवित्र आत्मा तुझ पर हमारा भरोसा है कि तू हमसे प्रेम रखता है तू हमारे अंदर निवास करता है हमारे द्वारा सुनने वालों को पढ़ने वालों को हमारे संगति में तू वचन सिखाता है उसमें पिता पवित्र आत्मा हम पिता चल भी पाए ऐसा अनुग्रह भी कर हमारे जीवन को बदलने वाला रास्ता तू तैयार करता है जब हम वचन पढ़ते हैं कम होली स्पिरिट हमारे साथ संगति में हमें इस वचन का आनंद दे ना श्री यशु के नाम से यह बिनती प्रार्थना को करते हैं सुन और कबूल कर पिता अमेन 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 रोमन्स सिक्स चैप्टर फिफ्टीन वर्स से लेकर सेवन रोमन सिक्स चैप्टर फिफ्टीन वर्स से लेकर शुरू करेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से वट देन शाल वे सीन बिकॉज वी आर नॉट अंडर द लॉ बट अंडर ग्रेस God forbid no we are not that to whom ye yield yourselves servants to obey his servants ye are to whom ye obey whether of sin unto death or of obedience unto righteousness but god be thanked that ye were the servants of sin but ye have obeyed from the heart that form of doctrine which was delivered you being then made free from sin ye became the servants of righteousness i speak after the manner of men because of the infirmity of your flesh for as ye have yielded your members servants to uncleanness and to iniquity unto iniquity even so now yield your members servants to righteousness unto holiness for when ye were the servants of sin ye were free from righteousness what a fruit had ye then in those things whereof ye are now ashamed for the end of those things is death but now being made free from sin and become servants to god ye have your fruit unto holiness and the end everlasting life for the wages of sin is death but the gift of god is eternal life through jesus christ our lord chapter 7 हम वन वर्ष से सिक्स वर्ष तक पढ़ने वाले हैं नो लॉ हैथ पावर ओवर अ मैन लॉन्गर दैन ही लिव द लॉ इज होली फर्स्ट वर्ड से पढ़ेंगे नो ये नॉट ब्रेदरिन फॉर आई स्पीक टू देम दैट नो द लॉ हाउ दैट द लॉ हैथ डोमिनियन ओवर अ मैन एज लॉन्ग एज ही लिव एथ फॉर द वोमेन विच हैथ एन हॉजबेंड इज बाउंड बाय द लॉ to her husband as 
so long as he liveth but if the husband be dead she is loosed from the law of her husband so then if while her husband liveth she be married to another man another man she shall be called an adulteress but if her husband is dead she is free from that law so that she is no adulteress though she be married to another man wherefore my brethren ye also are become dead to the law by the body of christ that ye should be married to another even to him who is raised from the dead that we should bring forth fruit unto god for when we were in the flesh the motions of sins which were by the law did work in our members to bring forth fruit unto death but now we are delivered from the law that being dead we are in we are held that we should serve in newness of spirit and not in the oldness of the letter रोमियो की पत्री छः अध्याय पंद्रह वचन से पढ़ते जाएंगे सात अध्याय के एक वचन से छः वचन तक अब फाद गॉड सच्चाई के आत्मा प्रवेश कर प्रवेश कर हमारे समझ ज्ञान बुद्धि में घर बना सच्चाई के लिए हमारे अंदर नासरी यीशु के नाम से मांगते हैं सुन और कबूल कर पिता आमे तो क्या हुआ क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन है कदापि नहीं क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो उसी के दास हो चाहे पाप के जिसके अंत मृत्यु है चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था वैसा ही वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है इन वचनों को हमें सीखा खुदा ताकि हम पाप से दूर रहे और पवित्रता में बढ़ते जाएं नासरी यीशु के नाम से धर्म के फल हम लाए पवित्रता में हम बने रहे नासरी यीशु के नाम से मांगते सुन और कबूल कर पिता अमेन 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 सात अध्याय पढ़ेंगे एक वचन से छह वचन तक विवाहित जीवन का दृष्टांत हे भाइयों क्या तुम नहीं जानते मैं व्यवस्था के जानने वाले से कहता हूँ कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी है परंतु यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई इसलिए यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो व्यभिचारिणी कहलाएगी परंतु यदि पति मर जाए तो वह उस व्यवस्था से छूट गई यहाँ तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो भी व्यभिचारिणी न ठहरेगी वैसे ही हे मेरे भाइयों 
तुम भी मसीह के देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुए में से जी उठा ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाए क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाओं अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं सैम्स 60, 61, 62, 63 थ्री हम पढ़ेंगे दाऊद का भजन है ये डेविड का भजन है अगर आप नए हो भजन संहिता पढ़ने के लिए या फिर पवित्र बाइबल को सुनने के लिए तो आपने एक बात को ध्यान रखना है ये व्यवस्था के अंदर से लिखा हुआ भजन है इसके अंदर मसीह यीशु के प्रकाशन जो आते हैं उसको हमने लेना है और भविष्य में जो परमेश्वर ने बोल कर रखा था विश्वास जीवन के विषय में यीशु के मृत्यु के विषय में और यीशु के आगमन के विषय में प्रकाशित वाक्य के विषय में जो लिखा हुआ है अगर ये प्रकाशन भजन संहिता में हमको मिलता है तो हमने उसको लेना है और जब वो इस प्रकार से कहता है कि शत्रु के लिए शत्रु को ऐसा कर शत्रु को वैसा कर तो वो मनुष्य के लिए नहीं है अभी अभी वो हम आत्मा के जगत से दुष्ट आत्माओं के विरोध में काम करते हैं तो अब विरोध में काम करते हैं मतलब उनको अधर्म फैलाने नहीं देते हैं जो परमेश्वर की धार्मिकता है उसको बढ़ाने के लिए वो आड़े आते हैं तो इसके लिए उनको हटाना पड़ता है तो ये काम हम करते हैं लेकिन इसके अंदर जो शत्रु 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 क्या कहा गया है वो जो दुष्ट आत्मा के को साथ लेके जो चढ़ाई करते अधर्म को ज़्यादा हम पर लादने की कोशिश करते फिर उन उन लोगों को नहीं उन शक्तियों को हम बोलते हैं कि हमारे रास्ते से हटना है परमेश्वर ये शत्रु है हमारे इनको अलग कर तो वो मनुष्य के लिए नहीं है ओके तो वो मनुष्य बिल्कुल निश्चिंत रहना है जब ऐसे शब्द हम बोल रहे होते तो ये शब्दों से दुख नहीं करना है ये शब्दों को लेकर अपने मन को ऐसा नहीं सोचना है कि ये कैसा परमेश्वर है ये ऐसे कैसे बात कर रहा है किसी मनुष्य के विषय में ऐसा नहीं है ये पुरानी व्यवस्था में मनुष्यों के विरोध में मनुष्य उठता था बादशाह के ज़माने थे उस समय तो वो बादशाह एक दूसरे के राज्य के जो धन संपत्ति है वो लेने में उनका उनका राज्य रहता था वो प्रभुता रहता था उनका तो वो उनको करते थे लेकिन अब हमारे लिए वैसा नहीं है ठीक है तो आपने निश्चिंत होकर पढ़ना है भजन संहिता को डरना नहीं है शत्रु 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 जब कहते हैं तो भाग नहीं जाना है सुनने या पढ़ने से अलग नहीं हो जाना है ओके प्रभु यीशु आपसे प्रेम करता है आपने पूरा भजन संहिता आराम से अपने अंदर लेना है जो प्रकाशन है पवित्र आत्मा हमको देगा ठीक है सैम्स सिक्सटी पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से डेविड प्रेस फॉर डिलीवरेंस कम्फर्टिंग हिमसेल्फ इन गॉड्स प्रामिस टू द चीफ म्यूजिशियन अपॉन शुशनई दो मिखताम ऑफ डेविड टू टीच वेन ही स्ट्रोव विथ अरामना हराम हराइम एंड विथ अराम जोबा When Joab returned and smote of Edom in the valley of Swold, twelve thousand. First verse, we read that O God, Thou hast cast us off; Thou hast scattered us; Thou hast been displaced. O turn Thyself to us again. Thou hast made the earth to tremble; Thou hast broken it. Heal the breaches thereof, for it shaketh. Thou hast shewed thy people hard things. Thou hast made us to drink the wine of astonishment. Thou hast given a banner to them that fear thee, that it may be displayed because of the truth. Selah, that thy beloved may be deli- delivered. Save with thy right hand and hear me, O God. 
God hath spoken in His holiness, I will rejoice, I will divide Shechem, and mete out the valley of Sukkot. Gilead is mine, and Manasseh is mine. Ephraim, Ephraim also is the strength of mine head. Judah is my lawgiver. Moab is my washpot. Over Edom will I cast out my shoe. Philistia, Philistia, triumph thou because of me. Who will bring me into the strong city? Who will lead me into Edom? Who will bring me into the strong city? Who will lead me into Edom? Wilt not thou, O God, which hadst cast us off, and thou, O God, which didst not go out with our armies, give us help from trouble? For vain is the help of man. Through God we shall do valiantly, for he it is that shall tread down our enemies. Psalms 61 David flees to God. He vows perpetual service unto him, to the chief musician upon Negina, a psalm of David. First verse, Padenge. Hear my cry, O God, attend unto my prayer. From the end of the earth will I cry unto thee. When my heart is overwhelmed, lead me to the rock that is higher than I. For thou hast been a shelter for me and a strong tower from the enemy. I will abide in thy tabernacle forever. I will trust in the cloud covered of thy wings, Selah. For thou, O God, hast heard, heard my vows. Thou, thou hast given me the heritage of those that fear thy name. Thou wilt prolong the king's life and his years, his years as many generations. He shall abide before God forever, O oh, prepare mercy and truth, which may preserve him. So will I sing praise unto thy name forever, that I may daily perform my vows. Psalms 62 David prophesying the, his confidence in God encourages the godly to the chief musician to Jedutun, a psalm of David. First verse, Padenge. Truly, my soul waited upon God, for him cometh my salvation. He only is my rock and my salvation. He is my defense. I shall not be greatly moved. How long will ye imagine mischief against a man? Ye shall be slain all of you, as a bowing wall shall ye be and as a tottering fence. They only consult to cast him down from his excellency. They delight in, in lies. They bless with their mouth, but they curse inwardly. Selah. My soul, wait thou only upon God, for my expectation is from him. He only is my rock and my salvation. He is my defense, I shall not be moved. In God is my salvation and my glory. The rock of my strength and my refuge is in God. Trust in him at all times. Ye people, pour out your heart before him. God is a refuge for us. Us, Selah. Surely men of low degree are vanity, and men of high degree are a lie to be laid in the balance. They are altogether lighter than vanity. Trust not in oppression, and become not vain in robbery. If riches increases, increase, set not your heart upon them. God hath spoken once, twice. Have I heard this, that power belongeth unto God, also unto thee, O Lord, belongeth mercy, for thou renderest to every man according to his work. Psalms 63 David's thirst after God's service in his sanctuary. A Psalm of David when he was in the wilderness of Judah. First verse, O oh God, thou art my God, early will I seek thee. 
my soul thirsteth for thee my flesh longeth for thee in a dry and thirsty land where no water is to see thy power and thy glory so as i have seen thee in the sanctuary because thy loving kindness is better than life my lips shall praise thee thus will i bless thee while i live i will lift up my hands in thy name my soul shall be satisfied as with marrow and fatness and my mouth shall praise thee with joyful lips when i remember thee upon my bed and meditate on thee in the night watches because thou hast been my help therefore in the shadow of thy wings will i rejoice my soul followeth hard after thee thy right hand upholdeth me but those that seek my soul to destroy it shall go into the lower parts of the earth they shall fall by the sword they shall be a portion for foxes but the king shall rejoice in god every one that sweareth by him shall glory but the mouth of them that speak lies shall be stopped भजन संहिता साठ अध्याय इकसठ बासठ तिरसठ अध्याय पढ़ेंगे छुटकारे के लिए प्रार्थना प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का मिकताम शुष्णे दूत राग में शिक्षादायक जब वह अग्न हरे और अग अरम सोबा से लड़ता था और योआब ने लौटकर लोन की तराई में इदोमियों में से बारह हजार पुरुष मार लिए फर्स्ट वर्ड से पढ़ेंगे हे परमेश्वर तूने हमको त्याग दिया और हमको तोड़ डाला है तो क्रोधित हुआ फिर हमको ज्यो का त्यो कर दिया कर दे तो क्रोधित हुआ फिर हमको ज्यो का तो ज्यो का त्यो कर दे तू ने भूमि को कंपाया और फाड़ डाला है उसकी दरारों को भर दे क्योंकि वह डगमगा रही है तूने अपनी प्रजा को कठिन दुख भुगताया तूने हमें लड़खड़ा देने वाला दाख मधु पिलाया है तूने अपने डरवैयों को झंडा दिया है कि वह सच्चाई के कारण फहराया जाए सेला तू अपने दहीने हाथ से बचा और हमारी सुन ले कि तेरे प्रिय छुड़ाए जाए परमेश्वर पवित्रता के साथ बोला है मैं प्रफुल्लित हूँगा मैं शकेम को बांट लूँगा और सुकोत की तराई को नपवाऊँगा गिलाद मेरा है मनुष्य भी मेरा है और अप्रेम मेरे सिर का टोप यहूदा मेरा राजदंड है मोबाब मेरे धोने का पात्र है मैं दोम पर अपना जूता फेंकूँगा हे पलिश्तिन मेरे ही कारण जय जयकार कर मुझे गढ़ वाले नगर में कौन पहुँचाएगा ए दोम तक मेरी अगुवाई किसने की है हे परमेश्वर क्या तूने हमको त्याग नहीं दिया हे परमेश्वर तू हमारी सेना के साथ नहीं जाता शत्रु के विरुद्ध हमारी सहायता कर क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ होता है परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे क्योंकि हमारे शत्रुओं को वही रौन देगा रक्षा के लिए प्रार्थना प्रधान बजाने वाले के लिए तार वाले बाजे के साथ दाऊद का भजन इकसठ अध्याय पढ़ेंगे हे परमेश्वर मेरा चिल्लाना सुन मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे मुर मुरछा खाते समय मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझको ले चल क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है और शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ है मैं तेरे तंबू में युगानुयुग बना रहूंगा मैं तेरे पंखों की ओट में शरण लिए रहूंगा सेला पांच वचन से आगे क्योंकि हे परमेश्वर तूने मेरी मन्नतें सुनी जो तेरे नाम के डरवैये है उनका सब भाग तूने मुझे दिया है तो राजा की आयु को बहुत बढ़ाएगा उसके वर्ष पीढ़ी पीढ़ी के बराबर होंगे वह परमेश्वर के सम्मुख सदा बना रहेगा तू अपनी करुणा और सच्चाई को उसकी रक्षा के लिए ठहरा रख इस प्रकार मैं सर्वदा तेरे नाम का भजन गा गा अपनी मन्नतें हर दिन पूरी किया करूँगा परमेश्वर की ही एकमात्र शरण स्थान प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन यदुतोन की राग पर बसठ बासठ 
अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ मेरा उद्धार उसी से होता है सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है वह मेरा गढ़ है मैं अधिक न डिगूंगा तुम कब तक एक पुरुष पर धावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसका घात करो वह तो झुकी हुई भीत या गिरते हुए बाड़े के समान है सचमुच वे उसको उसके ऊंचे पद से गिराने की सम्मति करते हैं वे झूठ से प्रसन्न रहते हैं मुंह से तो वे आशीर्वाद देते पर मन में कोसते हैं सिला हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे क्योंकि मेरी आशा उसी से है सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है वह मेरा गढ़ है इसलिए मैं न डिगूंगा मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो परमेश्वर हमारा शरण स्थान है सेला सचमुच नीच लोग तो अस्थाई और बड़े लोग मिथ्या ही है तौल में वे हल्के निकलते हैं वे सबके सब सांस से भी हल्के हैं अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूट पाट करने पर मत फूलो चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन न लगाना परमेश्वर ने एक बार कहा है और दो बार मैंने यह सुना है कि सामर्थ्य परमेश्वर का है और हे प्रभु करुणा भी तेरी है क्योंकि तू तो एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है प्यासा मन परमेश्वर में तृप्त दाऊद का भजन जब वह यहूदा के जंगल में था तिरसठ अध्याय पहले वचन से हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा सूखी और निर्जल उसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ्य और महिमा को देखूं क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है मैं तेरी प्रशंसा करूंगा इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त तो होगा और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा जब मैं बिछाने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा क्योंकि तू मेरा सहायक बना है इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है और मुझे तो तू अपने दहीने हाथ से थाम रखता है परंतु जो मेरे प्राण की खोजी है वे पृथ्वी के नीचे स्थानों में जा पड़ेंगे वे तलवार से मारे जाएंगे और गिदड़ों का आहार हो जाएंगे परंतु राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होगा जो कोई ईश्वर की शपथ खाए वह बड़ाई करने पाएगा परंतु झूठ बोलने वालों का मोह बंद किया जाएगा टू इयर्स बाइबल रीडिंग प्लान दो साल का बाइबल रीडिंग प्लान ल्यूक ट्वेल्व चैप्टर 35 फाइव वर्स से 48 एट वर्स जर्जेस एट चैप्टर लोका रचित सुसमाचार दो साल का बाइबल रीडिंग प्लान लोका रचित सुसमाचार बारह अध्याय पंद्रह पैंतीस वचन से अट्ठालीस वचन तक और न्यायों के पुस्तक आठ अध्याय लोका रचित सुसमाचार बारह अध्याय का पैंतीस वचन से लेकर अट्ठालीस वचन न्यायों के पुस्तक आठ अध्याय हमने अकेले में बैठकर इस बाइबल रीडिंग को दो साल के बाइबल रीडिंग को करना है हम व्यक्तिगत समय में परमेश्वर के साथ ये वचनों को लिए बैठना है परमेश्वर हमें बातें करेगा हमें सिखाएगा पवित्र आत्मा संगति में रहेगा और हमें भेद रहस्य देगा हमने उसको नोट्स बनाकर लिखना है और उन नोट्स में जो परमेश्वर हमको चलने के लिए क्रियाओं में डालने के लिए कहेगा उन बातों को हमने तुरंत उठाना है और उसके अनुसार हमने अपने जीवन में उसको लागू करना है ऐसा करते हुए दो साल के अंत में हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से ढला हुआ व्यक्ति होकर हम निखर कर आएंगे और ऐसा व्यक्ति परमेश्वर बड़े उपयोग में लाता है परमेश्वर हमारे लिए ये अनुग्रह दिया है निश्चित हमने इस अनुग्रह को प्राप्त करना है और इस अनुग्रह का लाभ उठाना है प्रभु यशु मसीह हम सबके साथ बना रहे आमैन आमैन आमैन